خالی میشه از محتوا توهی میشه ایده های حقیقت گرایانه یا ایدئالیستی سقراط در سراسر دوران در واقع قرون وسطا با تعابیر ارسطویی و تغییراتی که ارسطو بر استوار کرد دوام پیدا میکنه تا عصر در واقع دکان عصر در واقع روشنایی که در واقع همون دوران هستش که نظریات متعدد ارسطویی مورد چند و چون کسانی چون به عبارتی کوپرنیک یا نیوتون و خود دکار قرار خب میدونیم که ما به در حوزه علم نظری اف سقراطی در واقع معتقد به یک برداشت ویژه از رابطه زمین و خورشید بود و معتقد بود که زمین مرکز جهان و این مر... مرکزیت جهان رو ما اسمش رو گشتیم جو سانتوس یعنی عرص معتقد به مرکزیت در واقع زمین بود معتقد بود که زمین هستش که مرکز جهان و تمامی سیارات و به مشخص خورشید به دور زمین میگرده و با اسمش رو میذاریم جو سانتوس که نظریه است که از عرصو تکلیف علم جا چی میشه؟ کوپرنیک منتقد هستش که بعد از به صدا کشش که در واقع مرکزیت متعلق به زمین نیست بلکه مرکزیت متعلق به خوشی و نظریه خوشی به عنوان مرکز رو ما میگیم هلیوسانتریس هلیوسانتریس نظریه است به نام نظریه است که از اون به عنوان خورشید مرکز بودن تعبیر میکنه همین نظریه به توسط نیوتن و کپلر و حتی دکارت ادامه پیدا میکنه و در واقع ما اینجا در خوش تغییرات معین و بسیار انقلابی در چهارچوبه نظریه علمی میشه که الان توضیح شد باز میکنه خب نتایج انقلاب کوپرنیکی بر علیه ارسطو چیست برای ما مجبوریم که بیان این سمت میبینید که اینجا با از سوفستانیا شروع کردیم که معتقد بود سوفستانیا و الکسیمانت معتقد بود که انسان نیار همه چیزه انسان نیار همه چیزه لوم ال ابوزورد تو و بعد سقراط و افراس افلاطون و ارسطو که معتقد بودن که حقیقت میاره همه چیزه و دریافت حقیقت خب طبعا متقابل اندکی شاید بشه و به خصوص که درگیری اساسی بین سقرات افلاتون بدون مشخص و عرستو بسر این بود که ریشه و اساس و منبع و جایگاه و مرکز الهام ایده کدام است ایده رو ما با آیا بود مرکز الهام ایده کدام است سقراط معتقد بود که سقراط و افلاطون مرکز الهام ایده از خود چیزها نیست مرکز الهام ایده ایده از چیزها تعبیر و یا علم و یا تاثیر نمیگیره بلکه از جایی دیگه میگیره از کرات دیگه تعبیرات خودش رو میگیره برای ایده به عبارت مستقله اما سقراط معتقد بود که عرصو مدرد بود که ایده چه بسا که از واقعیت های زمینی تر تصفیل خود چه بگیرد به لحاظ شما زمانی که مقایسه بکنید دو نظری رو ببینیم یکیشون بیشتر به آسمان به بالا نظر داره یعنی افراتون و عرصو به پایین به واقعیت به پایین نظر داره تا اینجا ما در این کاتگوری معینه در واقع حقیقت هستیم که معتقد بودیم که تا این زمان معتقد هستن که در واقع حقیقت منفع علم یا علم مسافیس با حقیقت و این حقیقت از جای دیگه ای میاد یا از چیزها میاد یا از کرات دیگه میاد ما با کشف کوپرنیک و 
و سپس نیوتن مواجه بشیم که می توان بر داده های عصر قدیم که در سراسر ده قرن قرون وسطا حاکم بودند تردید کنیم یعنی مواجه میشیم با این حقیقت که چه بسا داده های عرستوی آنچنان که به طور بلا مناظری حاکم بودند در طول تمامی دوران قرون وسطا چه بسا که حقیقت مسلم نباشد یک کار در واقع در مدیتسیونش تعملات و ترجمه بشه احتمالا مسائل مسئله مربوط به تردید رو بیان میکنه و از طریق تردید میگه که از طریق تردید میخواد به حقیقت برسیم که من نسبت به دانش پیشین خودم تردید نسبت به داده هایی که به من آمده اند از گذشته تردید میکنم نسبت به چیزهایی که حتی اطرابان هسته من تردید میکنم نمیدونم آیا اینا هستن؟ نیستن؟ میتوانم با یقین بگویم که علم واقعی نسبت به این چیزها دارم در گفتار پیشین من نسبت به اعلگرایی در رابطه با اعلگرایی و راسیونالیست به این مسئله اشاره کردیم و دکارت رو اندکی باز کردیم دکارت میگه که من در مرحله هستم که به همه چیز تردید میکنم حتی به بدن خودم تردید میکنم ولی به آن چیزی که داره تردید میکنه نمیتونم تردید کنم آن چیز چیست؟ فکریست که داره تردید یعنی من در واقع فکری هستم که دارم تردید میکنم اون فکر حاکم بر چیزهایی است که در واقع برش تردید استوار شده است اون فکر در واقع خود من پس من فکر من فکر میکنم پس هستم je pense donc je suis به لحاظ تفکر که ما اسمی بذاریم یه نوع سوبستانس یا یک نوع یا سوژه یا سوژه بودن سوژه یعنی سوبژکتیویته بهتری بده میکنه نسبت به چیزها اشیا طبیعت انسان ها چیزهایی که اطراف هست پس مرکز اساسی نقطه آغاز علم دانش بر چیزها حقیقت همانا ذهنیت یا منیت یا تفکر یا به عبارتی کوژیتو هست کوژیتو همون شپانس تونشوسی یعنی برتری بودن ذهن و تفکر اینجا ما باز میگردیم مثلا اینکه سوژه چیست سوژه هم سوبستانس هست که تو منم باید اساس یا چیزی که در درون چیز ها وجود داره یعنی در درون 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 مثل انسانیت انسان که اگر رنگ ها و وزد ها و تاریخ تولد رو ازش بگیریم اونجای که میبونه خود انسان انسانیت انسان یعنی لومنیسم دلو دلو میگه موم رو میگیرم دکارت در مدیتاسیون یا در تعملاتش که به ایران به فارسی ترجم شده در ایران چاپ شده میگه موم رو میگیرم و این موم رو میبینم که این موم بوی داره وزدی داره و مشخصه های بیرونی داره اسمش میذاره مشخصه های بیرونی این بو و وز مشخصه های بیرونی مومه میدازمش تو آتیش اون چی که ازش میمونه در خاتمه کار باز مومه چیه مومه؟ مومیت مومه چیزیست که دیگه الان با مشخصه های همچون بو یا وز شکل دیگه معلوم نمیشه اینا مشخص های بیرونی اون مومن موم چیست؟ سبستانسشه یعنی اون درونیت و حقیقتشه این به معنی در واقع سوژه اساس یا سبستانس اون اساس برای اونجا که این تفکر این تفکر سوژه بر میگرده به لایبنیتز لایبنیتز آلمانی اون میگه که لوموان یعنی من در واقع چیزی هم 
فراتر از این منی که